接下来就要介绍阳光直射的位置不同，那就会怎样呢？第一个，影子就会有长有短。你当然晓得，越直射影子会怎样？越短，越斜视影子会越长。一天当中什么时候最直射？正午。正午。所以一天当中正午的时候，影子会最短。如果刚好直射呢，就没有影子。刚好直射就没有影子。我小学的时候，老师告诉我，人在中午的时候没有影子，我怎么看，我都有影子。请问你，台北人有没有机会阳光直射？没有。没有。所以我一定会哦。意思，我一定会有意思啊。然后呢，这是一天中午最短，在一年当中呢，一年当中夏至的影子会最短，冬至的影子会最长，因为夏至最直射，冬至最斜射。停，这句话后半句对台湾人一定对，冬至影子一定是最斜射，影子一定最斜射。可是第一句不一定对，第一句不一定对。刚才讲了，台北人有没有机会中午阳光直射？没有，所以一定有影子。请问你嘉义人有没有机会中午没影子？有，一年几次？一次，一次，哪一次？夏至那一天很好。那请问你高雄人一年有没有机会中午没影子？有,有几次？两次,次。春分到夏至的时候一次，夏至到秋分的时候一次。所以高雄人，所以高雄人是不是夏至中午一定最短？不是。我糊弄的考你，台湾夏至一定最短，你就说对。我考你，台南夏至一定最短，对不对？错，不对。我如果有指明地点，要看这个地方。第一句只用在哪里？第一句只用在北回归线以北，只用在北回归线以北，其他的不适用，其他不适用。所以叫影子的长短。所以考试题目有些考法，比如说同一个时间不同地点，比如说同一个地点不同时间，同一个时间不同地点。今天一月四号，去一月四号。冬至刚过没多久，是 OK， 十二月二十号冬至嘛，冬至没多久。哎，请问你，东京、台北、马尼拉三个地方，谁的中午饮食最短？马尼拉，为什么？马尼拉在菲律宾，不是在热带啊，是因为它最靠南边，它现在最怎样？最直射啊，越在阳光照在南半球啊，越南边越直，就是北半球越南边就越直射啊。这样就同一个时间不同地点，还可以同一个地点不同时间。台湾人、台北人，好，一月一号、四月一号、七月一号、十月一号，哪一天中午的影子最短？一月一、四月一、七月一、十月一、七月一、七月一，为什么？七月刚过夏至嘛，最接近北回归线嘛，对台北人而言最怎样？最直射嘛 ，OK。还有一些奇怪的考法，学测考过一题啊，学测考过一题，详细内容忘类似这样的考法。OK， 今天冬至啊，今天冬至啊，好，今天冬至，请问你啊，北极啊，有北纬九十度，北纬九十度，北纬六十度，北纬三十度，北纬十度，哪一个地方影子最短？对，对不起，最长。北纬九十度很好，错。我刚刚讲是六十。哦，是，它在南回归线，应该是北纬九十度最斜射啊。啊，对。可是待会就是待会就会讲到，它那天永夜。哦，没有，没有，太阳不会有影子。这题是学测考过的题目，你光看直射斜射，你光看直射斜射应该是那个九十度最斜射，可是它是永夜，根本就不会有影子。学测考过的，还有还有题目，还有这还有这还有变形跟什么？他考你影子最长且偏南，那、啊、什么意思啊？影子要偏南，要偏哪边
，要在北边，他要是坐在北边，对不对？所以你不可以只找最邪色的，你要找怎么样？在北边最邪色的，懂意思吗？还有加条件的，所以这有条件限制，就是影子长短，很简单，越直色影子就越短，越邪色影子就越长，看它直色还是邪色。然后呢，注意一些小变化或者小陷阱就可以了。然后呢，对台湾台湾人下至正午干饮醉的，要看地方。这句话只用在北回归线跟北回归线以北，就是有关于饮食的变化。OK。